नमस्कार आज पंधरा ऑगस्ट आपला स्वातंत्र्य दिन भारताला स्वातंत्र्य मिळून आज बरोबर पंचावन्न वर्ष झाली आपल्या देशाचा उज्ज्वल इतिहास आठवण्याचा आजचा दिवस त्याचबरोबर वर्तमानात आपण कोणती विशेष कामगिरी केली ती पाहण्यासाठीही आजचाच दिवस म्हणूनच आज आरोग्य धनसंपदामध्ये जगात प्रथम अशा भारतातल्या एका शस्त्रक्रियेची आपण माहिती घेणार आहोत या शस्त्रक्रियेचा स्त्रीत्वाशी संबंध आहे आणि यामुळे अनेक स्त्रियांना वरदान मिळणार आहे अशी कुठली शस्त्रक्रिया आहे आणि त्याचं श्रेय कुणाला जातं ही आहे ओवरियन ट्रान्सप्लांट किंवा बिजांडरोपण शस्त्रक्रिया ज्या स्त्रियांना ओवरीचा दोष असतो त्यांना यामुळे स्त्रीत्व मिळतं मुंबईचे प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ञ डॉक्टर प्रवीण म्हात्रे यांनी नुकतीच ही शस्त्रक्रिया यशस्वी करून दाखवली याची सविस्तर माहिती घेऊया डॉक्टर प्रवीण म्हात्रे यांच्याकडून ओवेरियन ट्रान्सप्लांट म्हणजेच बिजांड कुशांचं प्रत्यारोपण ही आत्तापर्यंत वाटणारी अगदी अशक्यप्राय गोष्ट होती पण भारतातल्याच डॉक्टर प्रवीण म्हात्रे यांनी ही गोष्ट अगदी सहज आणि सोपी करून दाखवली आहे आणि याबाबत आज आपल्याला डॉक्टर म्हात्रे खुद्द माहिती देणार आहेत नमस्कार डॉक्टर म्हात्रे नमस्कार पहिल्यांदा मला असं सांगा की टर्नर सिंड्रोम म्हणजे नेमकं काय असतं टर्नर सिंड्रोम हा एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट आहे किंवा मराठीत ज्याला आपण जनुकीय व्याधी म्हणू अशा प्रकारचं आहे की प्रत्येक स्त्रीमध्ये काही ठराविक गुणसूत्र किंवा क्रोमोसोम्स असतात तर स्त्रीमध्ये दोन एक्स क्रोमोसोम किंवा डबल एक्स क्रोमोसोम असं गुणसूत्र असतात ज्या मुलींमध्ये हे एक्स क्रोमोसोम कमी असतं की ज्यांना एक्स ओ क्रोमोसोम किंवा मिसिंग एक्स क्रोमोसोम असं म्हटलं जातं त्यांना मेडिकल भाषेमध्ये आपण टर्नर सिंड्रोम असं म्हणतो तर ह्या ज्या मुली असतात ह्यांना जन्मत काही थोड्याशा व्याधी किंवा व्यंग असतात पण ती इतकी काही ठळक नसतात की ज्यामुळे त्यांना डायग्नोसिस होऊ शकेल तर सर्वसाधारणपणे सात आठ वर्षाचं वय त्यांचं झालं की मुलीचं जे काही स्त्रीमध्ये बदल होतो किंवा जसं एखाद्या कळीचं फुलामध्ये बदल होतो अशा बदलांमध्ये मात्र ह्या मुलींचा डायग्नोसिस आपल्याला पटकन होऊ शकतं कारण त्यांच्यामध्ये हे काही बदल होत नाहीत आणि साधारणपणे एक बारा तेरा वर्ष झाले तरी ह्यांना पाळी सुरू होत नाही आणि त्यावेळेला ह्या मुली आपल्याकडे येतात आणि त्यावेळेला ह्यांना टर्नर सिंड्रोम म्हणून आपण डायग्नोसिस केलं जातं ह्या मुलींमध्ये ओव्हरीज ज्या असतात किंवा ज्या बिजांड कोश ज्याला आपण मराठीत म्हणू हे अतिशय अकार्यक्षम किंवा जवळजवळ काही काम करत नाहीत अशा प्रकारची असतात आणि ह्यामुळे नॅचरली त्यांना हॉर्मोन्स तयार होत नाहीत हॉर्मोन्स तयार न झाल्यामुळे त्यांच्यामध्ये बदल होत नाहीत त्यांना अंडी किंवा ज्याला आपण बिजांड म्हणू ही तयार होत नाहीत आणि नॅचरली त्यांना पाळी येत नाही असं प्रकारचे हे बदल यांच्यामध्ये आपण बघतो डॉक्टर ओवेरियन ट्रान्सप्लांटेशन ही जी प्रक्रिया आहे ती फक्त टर्नर सिंड्रोम्स असणाऱ्याच पेशंटमध्ये वापरण्यात येते की इतरही काही पेशंट्सना याचा फायदा होऊ शकतो सर्वसाधारणपणे ही जी संकल्पना आपण म्हणजे विकसित केली की ह्याच्यामध्ये ओव्हरी देण्याची जी गोष्ट आहे की ज्याच्याकडे ही ओव्हरी नाही त्यांना हे देणं हे संयुक्तिकच आहे आणि म्हणून सर्वप्रथम टर्नर सिंड्रोमचा विचार आपल्या डोळ्यासमोर आला की ज्यांना निसर्गत ह्या ओव्हरीज दिल्या नव्हत्या काही चुकीमुळे किंवा काही क्रोमोसोमल डिफेक्टमुळे अशांना ह्या ओव्हरीज जर दिल्या तर त्यांचं आपण आयुष्य बदलू शकतो अशा प्रकारे ही संकल्पना प्रथम आपण टर्नर सिंड्रोममध्ये आपण विकसित केली परंतु ज्या मुलींना काही कारणांमुळे किंवा ज्या स्त्रियांमध्ये काही कारणांमुळे हे बिजांड कोश खराब झाले किंवा ज्यांची कार्यक्षमता लवकर थांबली गेलेली आहे अशा स्त्रियांना देखील ह्या ट्रान्सप्लांटचा आपण उपयोग करू शकतो एक साधंच उदाहरण द्यायचं तर ट्युबरक्युलॉसिस किंवा टी बी हा रोग भारतामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये आहे आणि गावामध्ये ह्या प्रकारचं प्रमाण खूप जास्त आहे आणि अशा मुलींमध्ये साधारणपणे वीस बावीसाव्या वर्षी ज्यांचं सगळं व्यवस्थित चाललेलं असतं आणि एकाएकी टी बीमुळे ट्युबरक्युलॉसिसमुळे ह्या ओव्हरीज कम्प्लीट कम्प्लीट खराब होतात त्यांना देखील पाळी येण्याचं थांबतं त्यांनाही आपण हा ओव्हरेन ट्रान्सप्लांट देऊ शकतो प्रिमॅच्युअर विनोपॉज म्हणजे लवकर रजो निवृत्ती होण्याचं जे कारण बऱ्याच बायकांमध्ये आपण बघतो त्यांनामध्ये ओव्हरी आपण ट्रान्सप्लांट देऊ शकतो आणि इतरही काही रोग असे आहेत की ज्याच्यामध्ये ओव्हरीज काढून टाकले आहेत काही ट्युमरमुळे काही मॅलेग्नन्सीमुळे किंवा काही कॅन्सरमुळे अशानेही आपण हा ओव्हरेन ट्रान्सप्लांट देऊ शकतो डॉक्टर ही जी संकल्पना आहे ती तुम्हाला कशी सुचली आणि गेली पंचवीस ते तीस वर्ष तुम्ही संशोधन करताय तर या प्रवासातले तुमचे काही अनुभव आम्हाला सांगाल का प्रश्न अतिशय सुंदर आहे आणि ह्याचं उत्तर खूप मोठं आहे पण अगदी थोडक्यामध्ये ही देण्याचा मी प्रयत्न करीन की काहीतरी वेगळ्या प्रकारचं संशोधन करायचं ही माझी मुळापासून इच्छा होती आणि ज्यावेळेला मी माझ्या पोस्ट ग्रॅज्युएट परीक्षेला म्हणजे एम डीला बसलो होतो त्यावेळेला नेमकी मला टर्नर सिंड्रोम ही केसच प्रेझेंट करायला परीक्षेमध्ये आली होती 
आणि अतिशय सुंदररित्या प्रेझेंटेशन केल्यानंतर मला त्या परीक्षेमध्ये अति विशेष प्राविण्याचं गोल्ड मेडल पण मिळालं पण ते डिस्कस करता करता माझ्या मनामध्ये विचार आले की हे जे काही आपण उत्तरं दिली ह्याच्यामध्ये आपण काही विशेष काहीच करत नाही आहोत की जे काही आहे तिला नाही ती फक्त हॉर्मोन्स देण्याचं काम करत आहे तर अशी उत्तरं देता देता मी परीक्षकांना सांगितलं की ह्या मुलींना ओव्हरीज नाही तर मी हिला ओव्हरेन ट्रान्सप्लांट करीन तर त्यावेळेला सगळे परीक्षक हसले होते आणि ते म्हणाले की इट्स अ फुल्स पॅराडाईज युअर लिव्हिंग म्हणजे हा काही जो विचार आहे हा अतिशय काही संयुक्तिक नाही किंवा व्यावहारिक पातळीवरती चुकीचा विचार आहे आणि तेव्हापासून ही कल्पना माझ्या मनामध्ये बसली होती आणि गेल्या जवळजवळ वीस बावीस वर्षाच्या अथक प्रयत्नानंतर हळूहळू हळू करत आज दोन हजार दोन साली ही संकल्पना साकार झाली आणि त्याच्यामध्ये म्हणजे योगायोगाची गोष्ट अशी की ही पहिली केसही मी टर्नर सिंड्रोममध्येच केली आणि त्या मुलीला आता अतिशय सुंदररित्या रिझल्ट आलेले आहेत हा जो प्रवास झाला हा अतिशय संथगतीने झाला कारण हे काहीतरी सर्वात वेगळी काहीतरी गोष्ट मला हे करायची होती आणि ह्याच्याकरता कुठलंही टेक्स्टबुक नव्हतं की ज्याच्यामध्ये काही ह्या गोष्टी दिलेल्या आहेत ऑपरेशनचं टेक्निक नव्हतं ते मला डेव्हलप करायला लागलं ॲनिमल एक्सपेरिमेंट्स म्हणजे ज्याला आपण प्रयोग म्हणतो तसे प्रयोग मला करायला लागले आणि ट्रान्सप्लांट किंवा ज्याला आपण प्रत्यारोपण म्हणतो हा प्रत्यारोपणाचा नवीन विभाग सुरू करण्यासाठी प्रत्येक गोष्टीचा मला अभ्यास करायला लागला त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीमध्ये मी काही वर्ष एक जरी मी प्रोफेसर असलो तरी देखील मी प्रत्येक गोष्टीमध्ये एक स्टुडंट ह्या नात्याने किंवा एक विद्यार्थी या ना नात्याने सगळ्याचा अभ्यास केला आणि हळूहळू हळू करत हे ज्ञान असं गोळा करत हा स ही संकल्पना तयार केली एकोणीसशे चौऱ्याण्णव साली जवळजवळ ही सगळी संकल्पना पूर्ण झाली आणि ऑपरेशन करण्याची वेळ ऑलमोस्ट आली होती आणि त्याच वेळेला देवयोग असा म्हणायचा की किडनी रॅकेट जे आपण ऐकलेलं आहे आणि ते किडनी रॅकेटमुळे गव्हर्नमेंटनी संपूर्ण ट्रान्सप्लांट हा डिपार्टमेंटच बंद करून टाकलं आणि गव्हर्नमेंटनी सांगितलं की आता सध्या ट्रान्सप्लांट वगैरे काही करायचं नाही आणि त्याच्यामध्ये मग काही दोन तीन वर्षांनी परत किडनी ट्रान्सप्लांट सुरू झाला परंतु ह्या संदर्भात असलेलं एक नवीन ट्रान्सप्लांट काही गव्हर्नमेंट ह्याला परवानगी द्यायला तयार नव्हतं हळूहळू करत दोन हजार साली परत ह्याचं पुनरुज्जीवन मी केलं आणि करत करत दोन हजार साली दोन हजार दोन साली गव्हर्नमेंटची परमिशन आपल्याला मिळाली ह्या टप्प्यामधल्या सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी अशा की किडनी ट्रान्सप्लांटेशन हा विभाग जवळजवळ सगळ्यांना माहिती आहे गेली वीस वर्ष हा विभाग चालू आहे सगळ्या लोकांना परंतु तो पोचलेला आहे आणि प्रत्यारोपणामध्ये शिकण्यासाठी म्हणून किडनी ट्रान्सप्लांट ही एकच संकल्पना अशी होती की जे माझ्या विषयाच्या पलीकडची होती परंतु देखील त्या विषयामध्ये मी विद्यार्थी म्हणून गेलो तिकडे बरीच ठिकाणी जाऊन काम केलं प्रत्यक्षात किडनी ट्रान्सप्लांट कसं होतं त्याचं मॅनेजमेंट कशी केली जाते त्यांना काय केलं जातं अशा पद्धतीने मी हा अभ्यास केला आणि जे किडनी ट्रान्सप्लांटचे जनक आहेत की ज्यांना प्रोफेसर पीटर मॉरिस त्यांचं नाव हे ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये असतात आणि एक त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करताना मी त्यांना सांगितलं की बाबा मी काही किडनी स्पेशालिस्ट नाही मी एक गायनॅकॉलॉजिस्ट आहे आणि मला हे किडनी ट्रान्सप्लांट तुमच्याकडे शिकायची इच्छा आहे तर त्यांना मी ज्यावेळेला माझी संकल्पना किंवा माझा रिसर्च सांगितला तर ते इतके प्रभावित झाले की त्यांनी मला ताबडतोब ऑक्सफर्डमध्ये बोलवून घेतलं आणि ते म्हणाले तुम्ही इथे या आमच्याकडे राहा आणि तुम्हाला जे जे काही शिकायचं किंवा बघायचं ते सगळं तुम्ही बघू शकता शिकू शकता तर दोन हजार दोन साली जानेवारी महिन्यामध्ये मी ऑक्सफर्डला होतो अशा रीतीने बऱ्याच जणांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या मला मदत केली आणि हा जो रिसर्च आहे हा कम्प्लीट झाला डॉक्टर हे जे ओवेरियन ट्रान्सप्लांटेशन आहे ते किती टक्के यशस्वी होऊ शकतं आणि त्यात काही साईड इफेक्ट्स असू शकतात का किंवा काही अडचणी उद्भवू शकतात का पेशंटला ओवेरियन uh, ट्रान्सप्लांटची ही सर्वप्रथमच केस आहे आणि uh, देवाच्या कृपेने ह्या यश ह्या केसमध्ये जवळजवळ शंभर टक्क्याच्यापेक्षा अधिकही यश मिळालं आहे असं मला म्हणायला काही हरकत नाही परंतु कुठलीही मेडिकल ऑपरेशन किंवा संकल्पना घेताना त्याच्यामध्ये आपल्याला काही अडचणी येणार किंवा काही फेल्युअर येणार हे अध्यारूढ धरून चाललंच पाहिजे दोन अधिक दोन म्हणजे गणितामध्ये चारच होतात पण मेडिसिनमध्ये दोन अधिक दोन म्हणजे काहीही होऊ शकतं त्याचप्रमाणे ह्या प्रोसिजरमध्ये इतर सगळ्या प्रोसिजरसारखी काही प्रॉब्लेम्स आपल्याला येणार आहेत आणि त्याच्यामध्ये फेल्युअर देखील त्याच्यापैकी एक पा भाग राहणार आहे ही सर्वात महत्त्वाची स गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे एका केसच्या सक्सेस किंवा फेल्युअरमुळे कुठलीही गोष्ट चांगली किंवा वाईट होऊ शकत नाही आणि त्याचप्रमाणे ह्या एका केसच्या यशामुळे सगळ्याच केसना शंभर टक्के यश मिळणार आहे असं आपण धरून चालू नये 
तर हे यश मिळण्यासाठी आपल्याला काय काय गोष्टी करायला पाहिजेत की ज्याच्यामुळे आपण शंभर टक्के यशापर्यंत पोचू हा एक महत्त्वाचा भाग राहील आणि ह्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे की ऑपरेशन ही एक गोष्ट झाली ह्याच्यामध्ये पण ऑपरेशनसाठी की दाती स्त्री किंवा डोनर स्त्री आणि रिसिव्हिंग म्हणजे जिला ऑपरेशन करायचं आहे अशा दोघींमध्ये किती रक्तगट जुळतो आहे की त्यांच्यामध्ये काही टिश्यू टायपिंग आहे की ज्याच्यायोगे त्यांच्यामध्ये एकमेकांचं दुसरंच ऑर्गन किती घेतला जाईल ह्या गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या राहतात प्रत्येक माणूस स्व म्हटला जातो म्हणजे त्याला स्वतःचं काहीतरी असतं आणि तो त्यामुळे तो दुसऱ्या कुठल्याही शरीरातली गोष्ट आपल्या शरीरात ॲक्सेप्ट करत नाही आणि हा निसर्गधर्म आहे आणि ह्या निसर्गधर्मामध्ये कुठलीही स्त्री दुसऱ्या स्त्रीचं ओव्हरी आपल्याकडे ॲक्सेप्ट करणार नाही अशा वेळेला ही गोष्ट आपण तिला घ्यायला लावायची ह्याच्यासाठी मॅचिंग करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे तिसरा महत्त्वाचा भाग आहे की हे जरी दिलं तरी देखील त्या शरीराला आपण फसवतो की बाबा ही जी काही तुला मी दिलं हे तुझंच आहे हे दुसऱ्याचं नाही हे तू फेकून देऊ नको टाकू नकोस आणि ह्याच्यासाठी इम्युनो सप्रेशन म्हणून हे अतिशय महत्त्वाचा भाग ह्याच्यामध्ये राहतो की ज्याच्यामध्ये काही स्पेशलाइज औषधं दिली जातात आणि ज्या औषधांच्याद्वारे स्त्रीला हे सांगितलं जातं की बाबा हा काही ऑर्गन आहे हा तुझाच आहे हा तू ठेव तू व्यवस्थित वाढव ह्याला फेकून देऊ नकोस अशा रीतीने ह्या बऱ्याच टप्प्यांचं जर व्यवस्थित जर आपण काम केलं तर मात्र ह्याच्यामध्ये सक्सेस मिळण्याचे चान्सेस जवळजवळ शंभर टक्के राहतील डॉक्टर तुम्ही आता जसं म्हणालात की रक्तगट सारखा असायला हवा पण त्या व्यतिरिक्त डोनर महिला आणि पेशंट यांच्यामध्ये काही नातं असायला हवं का किंवा काही इतर साम्य असायला हवं आहे का सर्वात महत्त्वाची गोष्ट की आत्ता मी थोड्या वेळापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे रक्तगट हा सर्वात प्राथमिक भाग राहतो की ज्याच्यामध्ये जर रक्तगट एक असले तरच आपण पुढची टेस्ट करू शकतो पुढच्या टेस्टमध्ये टिश्यू टायपिंग म्हटलं जातं आणि त्या टिश्यू टायपिंग ही अतिशय लेंदी प्रोसेस किंवा इलॅबरेट प्रोसेस आहे ह्याच्यामध्ये दोघींच्या ह्याच्यामध्ये टिश्यूज किती मॅच होतात त्या पर्सेंटेजप्रमाणे आपण ॲक्स डिसाईड करतो की आपण ही पेशंट किंवा हे डोनर आणि रिसिपियंट घेणार आहोत का आणि सर्वात शेवटची जी टेस्ट असते त्याला लिम्फोसिटिक क्रॉस मॅच असं मेडिकल भाषेमध्ये म्हटलं जातं की ह्याच्यामध्ये दोघींमध्येही दुसरे इतर कुठलेही भाग राहिलेले नाहीत की ज्याच्यायोगे हा ऑर्गन रिजेक्ट केला जाईल हे बघितलं जातं सर्वसाधारणपणे ह्या तीन टप्प्यांमध्ये ज्या वेळेला मॅचिंग केलं जातं त्यावेळेला आपल्याला चान्सेस बऱ्यापैकी असतात दोघांमध्ये नातं असणं हे आवश्यक जरी अगदी शंभर टक्के नसलं तरी देखील जर ते नातं असलं तर हे चान्स म्हणजे दोघींच्या गोष्टी एकमेकाला जुळण्याचे चान्सेस अधिक असतात एक सर्वसाधारण उदाहरण द्यायचं झालं तर ज्यांना आपण जुळी मुलं म्हणतो की जुळ्या मुलांचा उपयोग ट्रान्सप्लांटसाठी सर्वात जास्त केला जातो कारण त्या दोघांचं आई वडील एक आहेत त्यांची गुणसूत्र एक आहेत किंवा त्या एकाच वेळेला जन्माला आलेले आहेत त्यामुळे अशा सगळ्या दृष्टीने जुळ्या मुलांमधले ट्रान्सप्लांट सर्वात यशस्वी होतात परंतु ह्याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक वेळेला आपल्याला जुळं मूल किंवा नातेवाईकच पाहिजे जगामध्ये बरीच माणसं अशी असतात की ज्याच्यामध्ये हा मॅचिंग केलं जातं जसं ह्या पर्टिक्युलर केसमध्ये जर सांगायचं झालं तर हिची आई देण्यासारखी नव्हती हिच्या बहिणीचं आणि हिचं मॅचिंग जुळत नव्हतं अशा वेळेला हिची एक चुलत बहीण होती जी गावाला होती बऱ्याच जणांचं टेस्टिंग केल्यानंतर हिचं टेस्टिंग हिच्याशी अतिशय जुळलं अशा पद्धतीने नातं असणंच आवश्यक आहे अशातला भाग नाही आणि दान आणि घेणारी स्त्री यांच्यामध्ये मॅचिंग झालं तर ह्या गोष्टी अतिशय सुलभरित्या होऊ शकतात फिटनेसमध्ये आपण बघणार आहोत ब्लड प्रेशरसाठी काही योगासनं त्यासाठी भेटणार आहोत भार्गवी भोपटकर आणि डॉक्टर शुभांगी खोळगे यांना नमस्कार मागील काही भागात आपण उच्च रक्तदाब त्यांची कारणे आय आहारविहारातील सवयी व काही योगासनं बघितली ह्या भागातही आपण काही आसनं आणि जिव्हा जिव्हाबंध सिंहमुद्रा असे मुद्रा व बंधही बघणार आहोत तर योगोपचारामुळे शरीरात काय बदल होतात तर आपण शरीराला फॉरवर्ड बेंड बॅकवर्ड बेंड इत्यादी वेगवेगळ्या प्रकारचे बेंड्स येतो त्यामुळे पूर्ण शरीराचं रक्ताभिसरण सुधारतं आणि शरीराच्या विविध भागांना आपण स बॅकवर्ड बेंड फॉरवर्ड बेंड इत्यादी वेगवेगळ्या प्रकारचे बेंड येतो त्यामुळे तिकडच्या स्नायूंची लवचिकता सुधारते रक्ताभिसरण सुधारते त्याचप्रमाणे मानसिक दृष्ट्यासुद्धा तुमच्या शरीरात अनेक बदल होत असतात त्यामध्ये तुमच्या मनाची एकाग्रता वाढते टेन्शन्स तणाव असतात ते कमी होतात जिव्हाबंद सिंहमुद्रा यामुळे ते निश्चितच कमी होतात तर आता आपण काही आसनं व जिव्हाबंद व सिंहमुद्रा बघूया आता प्रथम आपण बघूया सहज उत्तान अग्निसार 
यासाठी पाठीवर झोपायचं आहे आता दोन्ही पाय गुडघ्यात दुमडायचे आहे दोन्ही पायात अंतर ठेवायचं आहे आता पूर्ण श्वास आत घ्यायचा पूर्ण बाहेर सोडायचा पुन्हा पूर्ण श्वास आत घ्या पूर्ण बाहेर सोडा आता श्वास बाहेर ठेवून नागपुरी बंद करायची आहे व पोटीपोटाचा भाग जेवढा तुम्हाला आत बाहेर आत बाहेर असा करता येईल तेवढे स्ट्रोक्स द्यायचे आहेत ही ॲक्शन तीन ते चार वेळा करायची आहे आता हात सोडून पुन्हा श्वास आत घ्यायचा आहे आता हीच क्रिया तीन ते चार वेळा आपण करायची आहे आता पुढील क्रिया आहे सहज उत्तान गज करणी अग्निसार मध्ये आपण श्वास बाहेर ठेवला होता आता ह्यासाठी आपण श्वास पूर्णत आत ठेवून पोटाची हालचाल करणार आहोत त्यासाठी पुन्हा दोन्ही पाय गुडघ्यात वाकवायचे आहेत गुडघ्यांमध्ये अंतर शरीरापासून थोडे लांब आता पूर्ण श्वास आत घ्यायचा आहे बाहेर सोडायचा आहे पूर्ण श्वास आत घेऊन नागपुरी बंद करायची आहे आणि ओटीपोटाची हालचाल करायची आहे आत बाहेर आत बाहेर असे तीन ते चार वेळा करायचे आहे मग पुन्हा हात सोडून श्वास नियमित करायचा आहे गजकरणी शुष्क गजकरणी आणि अग्निसार हे एकानंतर एक असं तीन ते चार वेळा करता येईल आता आपण बघणार आहोत जीवा बंध यासाठी प्रथम मांडी घालून बसायचं आहे हात गुडघ्यांवर ठेवायचे आहेत आता आपल्याला आपल्या जिभेचे टोक दातांच्या हिरड्यांना टच होईल असं ठेवून तोंड उघडायचे आहे डोळे बंद करायचे आहेत ह्या स्थितीत तीन ते पाच श्वास राहायचा आहे आता हळूहळू तोंड बंद करून पूर्वस्थितीत यायचं आहे आणि रिलॅक्स व्हायचं आहे आता आपण बघणार आहोत सिंहमुद्रा ह्यामध्ये आपण जीप जास्तीत जास्त बाहेर काढून ती छातीला टेकवायचा प्रयत्न करायचा आहे आता अंतिम स्थितीत डोळे बंद करा किंवा डोळे जर उघडे ठेवलेत तर दोन्ही डोळे आपल्या भुवयांकडे न्या आता ब्रह्ममुद्रा जिव्हाबंद आणि सिंहमुद्रा असं एकानंतर एक केल्यानंतर मन एकाग्र करायला मदत होते उच्च रक्तदाब हा नॉर्मलला येतो आपल्या इंडोक्राईन ग्लान्सवर ह्याचा परिणाम होतो तर मागील चार भागात आपण उच्च रक्तदाब त्यांची कारणं त्यांचे प्रकार व आता योगोपचार असे बघितले तर आता हे तुम्ही पूर्ण लक्षात घ्या की नुसत्याच औषधोपचाराने उच्च रक्तदाब हा नियंत्रित होऊ शकत नाही तर औषधोपचाराबरोबरच योगोपचार व्यायाम आहार विहार जीवनशैली यामधील बदल निश्चितच तुम्हाला उच्च रक्तदाबापासून दूर ठेवतील नमस्कार घरातली लहान मुलं आणि नोकरदार मंडळी यांची ठराविक वेळा घाई गडबड असते अशा वेळेला घरातल्या वृद्ध मंडळींनी त्यांच्या नित्यकर्मांची घाई करू नये आपल्याला जमतील अशी घरातली किंवा घराबाहेरची छोटी मोठी कामं आपणहून करून टाका मुलगा किंवा सून घरात नसताना घरातल्या मोठ्या माणसांनी नातवंडांना एकटं सोडून बाहेर जाऊ नये केवळ आधारासाठी का होईना पण कुणीतरी मोठं माणूस घरात आहे ही भावनाच महत्वाची आहे लहानांच्या किंवा तरुणांच्या जीवनक्रमावर शेरे ताशेरे मारू नका त्यापेक्षा त्यांना सहकार्य करा आणि त्यांच्या जीवन पद्धतीचा आनंद घ्या